Buenos días. Hoy tenemos el placer de encontrarnos con un hombre muy conocido en Marbella. Se trata del productor y director del programa de televisión que se llama Marbella Te Quiero y creador del libro Los 100 de Marbella. Hablamos de Oscar Horacio. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Al lado tuyo, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Claro. Cuéntanos, Oscar, ¿de dónde eres originario y qué es lo que te trajo a Marbella? La vida es una aventura. Evidentemente todos somos aventureros, sobre todo en Marbella. Pero claro, yo nací en un pueblo muy bonito, que ahora es ciudad, que se llama Tandil, que está en Argentina. Luego pasé unos años en Patagonia, Argentina, San Martín de los Andes, un lugar maravilloso. Y después de cosas de la vida, empiezas a viajar, era muy joven. Eh, fui a Italia, después en Francia, trabajando como modelo, inclusive, me recuerdo, muy buena época esa. Y un día de casualidad caes en esta ciudad magnífica, porque casi todos hemos venido de casualidad, que es Marbella. Marbella llevo ya más de 30 años aquí y es la ciudad más cosmopolita y más bonita del mundo entero. ¿Cómo crees que se ha cambiado Marbella en estos años? Y sí, todo cambia, evidentemente. Menos las grandes capitales que cambian poco, pero las ciudades cosmopolitas y de turismo como aquí cambian. Yo cuando llegué me recuerdo que no había turismo ruso, no había turismo del este, era un turismo escandinavo más que nada, muy exclusivo, la gente vestía de maravilla. Sobre todo los hombres, siempre con nuestra chaqueta y demás. En discotecas como en esa época era Regín de noche, Marbella Club que era el apogeo máximo, como hoy en día. Y unos lugares más como Víctor Beach y demás, donde había una sociedad muy pequeña, pero muy, muy, muy feliz. Con actores y actrices y gente de todas partes del mundo que hacían de Marbella la ciudad más glamurosa del mundo. Tuve la suerte de conocerla. Entonces puedes decir que te gusta más Marbella de antes. Que ahora. Me gusta Marbella de antes porque lo que hemos vivido muchísimos de mis amigos y amigas, esa época es inolvidable. Primero que éramos más jóvenes, muy importante, y segundo que era un glamour, vamos, increíble, un glamour con unas cenas, unos almuerzos, unos cumpleaños, unos, ya te dije, discotecas. Era una gente que vivía para la vida social, hay que reconocerlo, y fue para mí los mejores años de mi vida, lo reconozco, de los, cerca de los 90. Okay. Cuéntanos, Oscar, um, de tu programa. Marbella te quiero. Sí. Pues, ¿Cómo, Marbe... con, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué Marbella te quiero? ¿Por qué este programa? Pues Marbella te quiero empezó, me recuerdo, un día que estaba lloviendo, cosas difíciles en Marbella, pero me recuerdo que fue muy bonito porque estaba con una gran amiga mía, Susy Barton, y entonces me recuerdo que estaba lloviendo desde casi de madrugada y un coche deportivo yo... Recibí la lluvia, que me encanta la lluvia, y me salió de adentro, te lo juro, Marbella, te quiero. Y fue tan bonito que a la semana después lo registré como nombre. Ajá. Y me recuerdo que mi amiga en ese momento me decía, ¿Qué? ¿cómo lo dijiste tan natural? Porque quieres a Marbella. Marbella es muy especial, eh, muy especial. Así nació Marbella, te quiero. ¿Y cuánto tiempo ya llevas con el programa? Bueno, te digo, yo sé que aquí en el año 85, más o menos, eh, y empecé en el 95 a inquietarme porque no veía ningún programa. Te ruego que me perdonen la fonía, pero yo cuando estoy frente a una mujer guapa como tú, me pongo afónico. Gracias, te perdona. O sea, poco a poco se me va a ir pasando. Eh, te estaba diciendo que sí, empecé un programa de televisión eh, en el Hotel Las Tunas, me recuerdo, Allá por los años 90, más o menos, y fue un éxito. No sé por qué motivo fue un éxito. Y entonces, cada vez fuimos a más, a más, a más. Tuvimos la suerte de representar a Marbella en New York. Eh, fuimos a Nueva York con un equipo espectacular, con tu amiga Sofía. Y Lieva, a la cual le mando un beso. Vino Sofía, vino el equipo mío de Marbella Te Quiero. Cámaras espectaculares de ese momento. Hicimos un programa impresionante y ahí viajamos por todo el mundo. Fuimos a Buenos Aires con Marbella Te Quiero. ¿eh? a Ceuta, al norte de España, Madrid, a todos lados. ¿Y de qué se trata? Marbella Te Quiero da, es un programa natural, es todo improvisado, ¿no? El cual da a conocer la gente nuestra de Marbella, un poco así como lo tuyo, ¿no? Pero de una manera más, más simpática en el sentido que forman parte del programa. Ahora entrevistamos a tal y ¿cómo te va, hermano? Un abrazo, le presento a las chicas y ¿cómo le va? Y hablamos un poquito así, es un tipo show, Ajá. más que nada, un show. ¿Me podrías describir un momento muy feliz y otro no tanto del programa? Del programa. Los momentos felices son cuando empiezas. 
estás con tus compañeros, compañeras, empieza. Hay una especie de nerviosismo pequeño que se nota. Y yo siempre, con, yo me río de todo, siempre estoy ahí con alegría, se las contagio y es un momento muy, muy feliz para mí ver que todos mis compañeros, compañeros reaccionan y pasamos buenos momentos. Los malos momentos grabando son cuando te encuentras con gente que no le sacas una palabra. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mira y te dice, bien. ¿Algunos eh, invitados más especiales? No, para mí son todos iguales. Desde que entrevisté la primera vez al príncipe Alfonso de Gómez han pasado por el programa Carmen Lomana, por ejemplo, Carmencita Lomana, un beso a Carmen. Eh, a ella, la primera entrevista que le hicieron a ella en televisión la hice yo, la primera entrevista. Y tengo un buen recuerdo, han pasado muchos famosos, no tanto, para mí son todos iguales. Se trata de pasar unos minutos alegres, si al final la vida que es, por cuatro días loco que vas a estar aquí, diviértete un poco, ¿no? No pasa, no, no hubo nunca ese tipo de problema, nunca. Qué bueno. ¿Y el libro? Los 100 de Marbella. El libro, el libro, qué bueno, qué suerte que lo dice. Yo un día te juro quería darle algo a esta ciudad. He hecho 25 libros, wow. todos espectaculares. De Libro de Oro, el primero, Los 100 de Marbella. Estaba gente que era impresionante, te voy a mandar fotos. Estaba desde el de, 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 de Cachogui, el, el Príncipe Alfonso, Don Jaime de Mora, Gunila Bombismar, Menjo. Era una gente espectacular. La gente que mantenía la fuerza de Marbella. Antonito, un gran chico que tenía la discoteca Jimmy's en Marbella Club. Era toda esa gente que mezclada, social, actrices y, por supuesto, empresarios y empresarias. Pero en el libro pusimos 102 personas, 150 páginas. Qué lástima que no traje para mostrártelo. Lo hicimos en la Meridiana en el año 88, 89, por ahí más o menos. Cuando primero. salió la primera edición. La primera edición, que fue algo espectacular. La gala, la fiesta, la gente de smoking. Todas mis galas, como la próxima que voy a hacer, si Dios quiere, en poco tiempo. Estás invitada en Babilonia, Olivia Valer. Bueno, Babilonia no es más. Ahora es el nuevo restaurante de Olivia. Eh, son de gala siempre. El año pasado, inclusive, antes que pasara lo que pasó, Hicimos una en dos, también todo el mundo de Smoking y de las señoras de Largo, porque nos gusta en Marbella el glamour que te da una gala, vamos, vestida, como a ustedes les gusta, y los hombres también. Hemos hablado de televisión, del libro, y ahora me gustaría que nos comentes un poco de las series de televisión, lo que estás haciendo y lo que he hecho hasta ahora. Claro que sí, mira, yo cuando llegué a Europa, me acuerdo que en Italia estuve trabajando, era muy joven y tuve mucho éxito trabajando, eh, pero como actor, ¿no? O a veces no de actor, sino de comparsa, ¿no? En Chinesita, en Italia, y eh, lo que a mí me gustaba era dirigir, qué bonito que es dirigir, no actor ni nada. Y con los años tuve la suerte de que hace muy poco, ahora unos cinco años, eh, perdón, siete años, eh, pude hacer mi primer telenovela, no película, sino telenovela, eh, muy bonita, con un equipo espectacular, Ana Morales, Olga Sotomayor, era eh, impresionante, Carlos de Cámara, Martínez y Pablo, hicimos La Ambiciosa de Marbella. Una historia clásica, que hoy en día también existe, de una mujer guapa que quiere tener un marido multimillonario, es ambiciosa. Pero en este caso, en la película... <coughs> Al final no le fue muy bien. ¿Tú sabes lo que más me emocionó? Fue que en el cine de Puerto Banús, la estrenamos ahí, en la sala 4, entran 600 personas en esa época, y había gente sentada en los pasillos. Y no hay nada mejor para un director, que no me considero un buenísimo director, sino uno normal y corriente, que la gente esté en silencio una hora y media y que cuando termina aplauda. Eso para mí fue lo mejor. ¿Y al día de hoy estás trabajando sobre alguna serie o alguna Sí, película? al día de hoy tengo una serie muy buena, porque en esa época, hace 20 años, no existía ni YouTube ni, ni nada por el estilo. Entonces, hoy en día, tenemos la suerte que en la, en la República, por ejemplo, en, en, en Praga, la República Checa, como en Riga, Latvia, Letonia, son los distribuidores, por así decirlo, de todos los países del este. ¿no? Estoy muy buen contacto con ellos y estoy haciendo unas telenovelas que se venden. ¿Por qué motivo? Porque la gente hoy necesita ver televisión. Sí. Sobre todo la gente que está encerrada hace mucho tiempo. ¿Qué hacemos todos cuando estás encerrado? Ves televisión, yo mismo. 
Y tengo la suerte de decirlo públicamente, de que hay grandes compañías como Netflix o Star, les interesa nuestra telenovela porque es mmm, historias de Marbella. Cada capítulo es una historia distinta. Desde tu experiencia, ¿qué consejo darías a alguien que le gustaría hacer la producción o un cor cortometraje? Bueno, eh, son distintos completamente, ¿no? Si alguien quiere hacer la producción, está la producción ejecutiva y está la producción de los programas de televisión. Pero yo calculo que a toda la gente que empieza, eh, que no pierdan la ilusión, porque la gente que se mete en este mundo como productores, como actores, como directores, como reyes, como cámaras, tienes un cámara muy bueno aparte, son gente que eh, tienen que vivir su propia ilusión. ¿Sabes por qué? Porque están haciendo lo que les gusta. Cuidado con eso. Mucha gente hace trabajo que no les gusta, pero tienen que vivir. Pero si tú eres un buen productor, cámara, eh, ejecutivo, y te metes en esto que te gusta, vas a dar todo de ti. También das todo lo que tienes, y eso se nota. ¿eh? ¿Por qué haces lo que te gusta? ¿Qué más bonito en la vida es hacer lo que te gusta? Tener suerte de, ser, de poder sí, hacerlo. Yo me siento, te juro, tan bien cuando por la noche me despierto a las 4 o 5 de la mañana y me dice, tengo que escribir esto que acabo de soñar. Y lo escribes con unas ganas, te juro. Y luego cuando se lo decís a la actriz o al actor, le sale bien. Claro. No, hay nada, mira, no hay nada mejor que trabajar con niños. Ahora estoy haciendo una nueva, una telenovela muy pequeñita que se llama El, El Primer Amor. Ah. De dos niños de 15 años que se conocen en el colegio. Qué bonito es trabajar con ellos. Les sale todo tan natural, te lo juro. ¿eh? Y me siento muy bien con ellos y la película, la telenovela que pensaba terminarla en un mes, uh -huh. yo creo que la terminamos en una semana o diez días porque lo hacen todo muy natural, sí. muy bien, me escuchan mucho y hacen lo que yo quiero porque les gusta. Si no te gusta algo en la vida, sea en la vida privada, sea en la vida comercial o sea en la vida profesional, nunca te va a salir bien. Eso te lo puedo asegurar en cualquier renglón. Es la vida, la vida es así. De todo lo que has hecho en Marbella, ¿de qué te sientes más orgulloso? Todo lo que he hecho me ha gustado, me ha encantado, me ha encantado. Vamos, el libro, por ejemplo, es una cosa tan bonita, porque a mí me gusta innovar. Nunca nadie había hecho un libro en el mundo. Hemos tenido suerte porque mi libro lo vendí en Ecuador, los 100 de Guayaquil, los 100 de Ecuador, los 100 de Riga, Latvia, los tengo, te los voy a mostrar un día, te va a encantar. Los 100 se hizo internacional, lo que pasa es que yo soy muy inquieto. Hago una cosa y como típico de Aries, en general, empiezo con mucho entusiasmo y luego voy dejando. Entonces, en los libros los he dejado un poco de mano, porque luego tuve una revista que es Marbella Te Quiero, y la revista era más comercial, el libro más social, evidentemente, ¿no? Libros que he hecho en Marbella, eh, los 100 de Marbella, he hecho 17, fíjate tú qué increíble. Y siempre fotos con todos, estás invitada a la foto nueva, que haremos ahora todas de blanco, como todos los años, unas fotos espectaculares con la gente más chic de Marbella. Y la revista, no, la revista fue de siempre, he tenido socios, cosa que yo nunca tengo, pero sí tuve socios en la revista, encantadores, tanto Cristina como Igor, y la revista sigue, sigue acumulando éxito porque es una revista comercial. Pero claro, no es un tiempo hoy en día, yo pienso, de revistas ni de libros. Pienso que sí, la televisión ya ha dado un paso adelante. ¿Cuál es tu rincón favorito de Marbella? El rincón primero mío en Marbella, la playa, evidentemente, por favor. ¿Playa sí, o sí. montaña? ¿Eres más no, de la no, playa no, o las de dos cosas. Mire, Yo soy esquiador de pequeño, me encanta esquiar. Por eso voy mucho a mi querido San Martín de los Andes, está el mejor lugar de esquí de Sudamérica, Chapelco. Pero si hay una cosa que me gusta a mí es el mar. El sonido, el ruido. Yo vivo, por suerte, muy cerca del mar y casi todas las noches abro una ventana y escucho las olas. Y me hace acordar la canción de mi amigo Donald que decía las olas y el viento, la brisa del mar. Me hace irritar. Es muy romántico el ruido. No es monótono, tienes que acostumbrarte. Y aparte, tú te sientas ahí y puedes estar horas. Pero también la montaña es bonita. Donde yo vivo en San Martín de los Andes, en la cabaña... Cari Sasha, por mis hijos Karina y Sasha, a 100 metros tengo una cascada. Wow. Y el ruido es también espectacular, te lo juro. Es el mejor que puedes usar para dormir, lo mejor que te puede pasar. ¿Qué es el amor para ti? El amor. El amor es todo. Está el amor materno, paterno, el amor a tus hijos, el amor a una mujer. Aunque en ese sentido yo ahí discrepo un poco. El amor de los padres es totalmente auténtico, natural. El, el, es tus hermanos, tu familia. El de una mujer es solo una palabra, el amor. Puedes estar enamorado hoy 
eh, perdidamente y en años eh, viene otro amor. Cosa que no te puede pasar nunca con la familia claro. y nunca te puede pasar con tus hijos. ¿Al día de hoy estás enamorado? Sí, de la vida. <risa> ¿De una mujer te refieres? Sí. No. ¿No? ¿Y eso? Estoy solo, tranquilo. Llevo ya ocho años, qué bárbaro, solo. Y me siento muy bien, de maravilla. Eso que dicen que te sientes mal, pues no, yo me siento muy bien, me gusta. No pienso tampoco, el amor va y viene. No tenés que buscarlo, no tienes que buscarlo. En cualquier momento se aparece el amor. No te das cuenta, una mirada a un lado y aparece el amor. No confundir con pasión. Una cosa es decir te quiero y otra cosa es decir te amo. Uf, hay una diferencia monstruosa, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Completamente. Esa, muy bien. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Es ese momento tan, tan especial, tan raro que vive uno. Por ejemplo, la, la primera hija que tuve, Karina, no lo sé, tú te encuentras de golpe con una cosita ahí que se mueve, que llora, que te mira con unos ojos y lo ves y es lo mejor que te puede pasar en la vida. No hay cosa mejor que te puede pasar en la vida. Que yo. yo tuve la experiencia de joven, me pasó lo más bonito de la vida a un hombre, que es ser rico de joven. Es lo mejor que te puede pasar. Con 30 añitos ya eres rico, pero rico de verdad. Y luego, oh, como ahora soy pobre, <risa> pero como dice la expresión, ¿quién te quita lo bailado? Y en esa época fueron 15 años, desde los 30 a los 45, que yo viví la mejor época de mi vida. Joven, rico, en Marbella, viajando por todo el mundo. Eh, y también es un momento, como tú dices, que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero no puedes comparar eso, porque solamente quedan recuerdos al amor que sientes, al momento que sientes cuando ves a tu hija, a tu hijo, eh, o cuando son pequeñitos. Qué cosa más linda cuando son pequeñitos, que te los quieres comer directamente cuando tienen tres añitos, cuando papá, que te mira, te sientes tan protector, y te sientes, es, es, es indescriptible, los que somos padres lo sabemos, ¿no? Que te has portado mal o bien no tiene nada que ver. ¿Eh? Lo que importa es el momento de la vida. Así que sí, contestando a tu pregunta, eh, los hijos cuando nacen es lo mejor que me ha pasado a mí. Aparte de ser rico de joven. <risa> es evidente que te cuidas. Sí, mucho. ¿Cuál mucho. es tu secreto? ¿Qué es lo que haces? No, a mis años yo te puedo decir que gracias a Dios, y yo sí le aconsejo a todo el mundo, hay mucha gente que dice hay que hacer deporte, bla, bla, bla. bla. El deporte depende de tu estado físico. Tampoco te puedes matar haciendo deporte. Yo, por ejemplo, soy uno que adoro el pádel, ¿no? Y he hecho treinta y pico de años eh, con Manolo, casualmente, Sandana, con Luisito. Más de treinta y pico de años pádel todos los días de mi vida. Todos los días. Y cuando estaba afuera, por razones de trabajo, trabajaba mucho en el Caribe, en la isla de San Martín, me acuerdo que mi deporte preferido era nadar, nadar, nadar y nadar. Yo creo que el hacer pesas y deportes de, 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 de correr en una cinta, por ejemplo, aquí en Marbella, cuando tienes en la mejor playa del mundo, lo veo ilógico, ¿me entiendes? Pero estoy de acuerdo que sí, que hay que cuidarse. Hoy en día la mujer, por ejemplo, eh, no es como antes, la mujer hoy en día tiene unas piernas esbeltas gracias al pádel, gracias al tenis, gracias al deporte. Y para la salud, el deporte te acompaña en todo sentido. Yo soy uno que no puedo estar sin moverme. Y si un día estás un poquito malito, pues camino. El cuerpo necesita moverse, ¿no? Eh, también un deporte bueno es hacer el amor, por ejemplo. Es el más completo. No, te lo digo muy en serio. Si tú haces el amor, es el más completo. Mueves todo tu músculo. O a veces no. Bueno, el vino también está bien. El, el vino, vino tinto también está bien. ¿Sabes? Hay una dieta de, del Mediterráneo que a base, creo, de jamón y vino. Sí, sí, Pero sí. Pero tiene sí, que sí. ser jamón del bueno. Jamón del bueno, cuidado. El vino sí. ¿Te acuerdas lo que decía Omar Gallán? Dicen que los amantes del vino del amor serán condenados. No hay verdades comprobadas. Pero sí hay mentiras evidentes. Ya que si los amantes del vino y del amor fueran condenados, vacío debe estar el paraíso. Seguramente. ¿Quién no ha hecho el amor y quién no ha bebido? <risa> si no te hubieras dedicado a los... Um... Medios de comunicación, ¿qué harías? Eh, qué pregunta muy bonita, brava tu pregunta, me has dejado, no sé, la fantasía a mí, a veces, eh, yo soy, veo mucho cine, muchísimas aventuras y a veces me convierto en el protagonista. Cuando soñé en las películas de James Bond, por ejemplo, tú salías del cine, ta, 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 te creías que era James Bond. Eso es la fantasía que tenemos uno, ¿no? Cuando veías una película que era un protagonista, era médico, tú eras médico. Pero yo creo que realmente si no me hubiera dedicado al cine o algo, 
que es lo que me fascina a mí, la vida de, de aventurero. Eso hubiera hecho la vida de aventurero, viajar por todo el mundo, trabajando en lo que sea, eh, lo llevo en la sangre. Tú sabes que yo de pequeñito, con mis padres en el pueblo, con mis tíos, con mi familia, que éramos muchísimos de familia, todos me preguntaban a los 10 años, 12, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo decía, voy a viajar por todo el mundo. Y todos se reían, se mira este niño lo que dice, ¿no? Y lo cumplí. Lo has cumplido, lo cumplí. Y yo me acuerdo cuando lo vi a mi, a mi madre antes de fallecer, ella me decía, mocoso lindo, me dijiste, cumpliste lo que tú dijiste, viajar por todo el mundo. Esa fue una, alguna experiencia muy bonita, el conocer todo el mundo, pero bien conocido. ¿no? He vivido muchos años y meses, inclusive en el Caribe, en África, en la República Checa, a la cual le tengo un cariño enorme, en, de, en Latvia. Eh, Riga y Urmala son lugares espectaculares donde en esa época Moscú era todo soviético y entonces yo viví esa parte y me encantó, me encantó. Estados, Unidos, Estados Unidos estaríamos horas hablando así que mejor <risa> ¿y cuál es tu país favorito? el país favorito es España. España sí, lo reconozco, me van a matar los argentinos <risa> ¿Por qué España? Mis paisanos. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí hace 30 y, oh, 30 y pico de años, 35, 36, ¿y por qué? Porque me ha dado hijos, he conocido el amor, es un país espectacular, España recibe con los brazos abiertos a todo el mundo, el único problema que tengo es cuando juegan al fútbol España y Argentina. <risa> Ahí sí que voy a favor de Argentina, pero bueno, no grito los goles cuando los mete Argentina porque estoy acá. España es el primero y Argentina, obviamente, también el primero, pero en, en un orden parecido. Qué pregunta mala que me has hecho. ¿eh? ¿Qué tipo de comida te gusta, Oscar? La favorita, eh, la pasta. ¿La pasta? Te, te hace mal. Me fascina. La pasta, wow, los ñoquis sobre todo. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando mi abuela era, eh, eh, bueno, yo era pequeñito, mi abuela hacía los ñoquis con un tenedor. Una ¿Por qué? Tin, 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 y le ponía una salsa. Madre. Una salsa rica con basílico, pomodoro. Oh. Y yo, claro, con formacho, queso, ya te queda de pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz en día a día? Yo me río, cuando apenas me levanto yo empiezo a reír. Cuando te ves en el espejo con esa cara de haber dormido, vamos, qué sé yo, tienes que reírte, de lo contrario, ¿por qué motivo vas a sentir tristeza? ¿Por qué motivo vas a llorar? Evidentemente, cuando te pasa una desgracia, eh, sí, pero aparte de eso, en la vida, cuando estás bien de salud, tienes que reírte y, y contagiar a tu gente. Con la... Tienes que ser muy positivo. La risa es ser positivo. Y estamos en un momento que realmente la risa no es para... Pero bueno, ¿qué va a ser? Esperemos que todo pase pronto. Si hoy fuese tu último día de la vida, ¿qué es lo que no te gustaría dejar sin hacer? Evidentemente, visitar a mis hijos que viven en diversos países. Entonces, la idea mía hubiera sido encontrarlos a todos, como hago, de vez en cuando nos encontramos todos. Eh, eso es lo que no me gustaría. No tengo tiempo de verlos a todos, a mis hijos. Es lo único que te queda en esta vida. El amor de una mujer... Pff. El amor de una mujer se va rápidamente. Por favor, sois todas iguales en ese sentido. Las buenas, las malas, la se va. El amor de tus padres queda. Es auténtico. Y entonces, el de tus hijos es natural. Entonces yo, el último día de mi vida, me gustaría pasarlo con mis hijos. Porque es lo único que tengo mío. Son de mi sangre. Eso sería espectacular. ¿Qué es lo que valoras más en una mujer? Todo. La mujer para mí es muy importante. Yo hay, no te digo muchas bromas de, hacia la mujer, pero yo he estado enamorado también, lógicamente, como todos. Eh, yo en una mujer valoro todo. Valoro el, el compañerismo que tiene una mujer cuando está contigo. ¿eh? Cuando está contigo, la mujer es perfecta. Cuando le viene en la cabeza eh, los femeninos, se vuelven locas. Pero mientras están contigo, son muy compañeras. La mujer, con, no porque sepa cocinar o eso, son cosas normales de un matrimonio o una pareja. Pero la mujer que te acompaña mucho en, tus, en, tu, en los consejos, sobre todo, yo he tenido buenas compañeras en mi vida, muy, muy buenas compañeras, muy, muy claras, muy inteligentes. Valoro muchísimo eso en las que fueron mis parejas, mucho, mucho. ¿Te consideras que de alguna manera fuiste un Don Juan? Si la palabra Don Juan entra en un vocabulario, tienes que hacer un poquito de historia, en esa época un don Juan eh, que andaba a caballo con, un, con una capa negra, con una espada, era más que nada un aventurero. El, 
playboy, la palabra te lo dice, un niño que juega, realmente hubo los más importantes hace muchos años. Hoy en día eh, yo diría la palabra aventurero más que nada, ¿no? Aventurero. ¿De qué miembro de tu familia has aprendido más? ¿De qué miembro? Qué buena pregunta que haces tú. De verdad me encanta tu programa. Yo creo que de todos un poco, ¿eh? De todos he aprendido un poco, especialmente eh, de mi padre aprendí muchísimo, por Dios, y de mi madre también. De mi madre la sencillez que te da. Yo tuve una infancia muy feliz, muy feliz, lo reconozco, y de mi padre eh, me enseñó a ser emprendedor muchísimo, aventurero. Yo le contaba, conocimos viajes, él era comerciante y viajamos por todo, 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 toda la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que es muy grande. Y yo le contaba, mis, mi, mi, tenía 15 años, 16, y le contaba todas mis ilusiones y él, él me apoyaba en todo sentido. Creo que fue el único que me apoyaba y me creía en mí. ¿Qué es lo que echas de menos de tu infancia? De todo, mi amor. Los que estamos aquí en el mundo, a veces recordamos tiernamente qué bonita era la infancia cuando no tienes pensamientos malos o regulares o buenos. Pero la infancia es muy natural. Fíjate, por ejemplo, que los niños aprenden un idioma en semanas. ¿Por qué? Porque no tienen ningún problema, tienen la mente clara. La infancia, recuerdo muchísimo a mis amigos de esa época, cuando éramos niños y jugábamos a la payana. La payana es un juego argentino con cinco piedritas que tiras una y recoges todas las que puedes. O en esa época no había vídeos, era muy, eh, no había nada en esa época. Había televisión, por supuesto. Y bueno, recuerdo, recuerdo muy bien. Yo, tengo, yo te digo que pasó una niñez espectacular. Recuerdo mi primera pelea a golpes, me acuerdo, eso también. Cuando te decía, hay que pelear, pues hay que pelear, pues vamos a pelear, ¿no? Muy bonita, muy bonita infancia por la mía. ¿Fuiste rebelde? Era rebelde, era rebelde, eh, sin causa. Eh, me recuerdo una vuelta, por ejemplo, yo, yo tenía 15, 16 años, tenía una novia, se llamaba o se llama, por supuesto, Vanna. Y ella era tres años mayor que yo. Entonces había una discoteca que se llamaba Grisby en Tandil, y ella quería ir conmigo a bailar, pero yo como menor de edad no podía entrar. Entonces ella firmaba como que se hacía responsable. <risa> Eso me acuerdo como si fuera hoy. Iván era tan bonita, fue mi primer novio. Yo tenía 15 años y tenía 18. Obviamente pasaron meses y me dejó. Yo era muy niño. Y entonces se fue algo lindo. Y hace poco, unos años, hacía 30, 40 años que no la veía, más, casi sí, 40 y pico de años que no la veía. Estaba en una confitería con mis amigos y me dicen, Oscar, digo, ¿qué edad te vuelve? No te vuelve, veo cuatro señoras que estaban hablando y me dicen, la que está más gordita, esa fue tu novia. Digo, ¿cuál van? Digo, uy, no. fue, un, fue algo tan bonito y a la vez decía, bueno, si me hubiera casado con ella, ah. me hubiera tocado estar con una gordita, entre comillas, ¿no? ¿Y la palabra fracaso para ti qué es? No existe. No. Eh, fracasado es una palabra que habría que borrarla de todos los diccionarios del mundo, porque todos en un momento dado hemos tenido la oportunidad. Dios te da una sola oportunidad, aprovechala. El cartero siempre llama dos veces, también te puede dar una segunda, pero hay que aprovecharla. El que dice soy un fracasado, es un fracasado. Nadie fracasa. Un, todos de una u otra manera terminamos nuestra vida de una manera, ayudado por gente evidentemente, de una manera sin fracaso. ¿A qué edad de tu vida te gustaría regresar y por qué? No. Yo viví mucho. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Ahora? He vivido tanto que no te imaginas, porque si volver a hacer lo mismo... No, me da igual. Estoy bien así como estoy, a mi edad, con mi gente. Estoy bien así, ¿no? ¿Qué consideras que es un lujo en esta vida? Un lujo. Y el lujo, evidentemente, es el poder viajar. El poder viajar a lo grande. No el decir cuánto cuesta, cuánto vale, un hotel de dos estrellas. No, si vas a viajar, viaja con lo que tengas. Si estás dos días o tres días en un lugar, en vez de estar diez. Mira, yo me recuerdo una vuelta que mi hijo Sasha me dijo, papá, vamos a dar una vuelta por Brasil, qué sé yo, que no conozco. Tenía, era muy joven, él con 17 años, y le digo, venga, vámonos a Brasil, ¿por qué no? Y fuimos. Entonces en Argentina, en Buenos Aires, le dije, mira, hijo, acá está este dinero, Sasha, eh, y puede durarnos. Si vamos a un buen hotel de lujo, nos va a durar poco. Ahora podemos ir a una pensión donde tenemos eh, desayuno, comida y cena y nos puede durar más. ¿Tú qué prefieres? ¿Sabes lo que me contestó? Papá, soy tu hijo. Y nos fuimos a eso. Hasta el último centavo tenía en la tarjeta de crédito. Y en efectivo, por suerte, Sasha había guardado 50 dólares. 
Nos pasamos una vacación con carnaval incluido, pero sin pensar en nada. Íbamos con Sasha, me acuerdo, a comer a los mejores lugares, discoteca y gastaba, gastaba. Y un día le digo, y estuvimos como 10 días, y digo, Sasha, se acabó. Y digo, joder, es que no tenemos ni para, el, no tenemos ni para el taxi. Me dice, papá, 50 dólares. Hostia, digo yo, qué bien. Qué bueno. eh, fue un recuerdo muy bonito. Yo tengo muy buenos recuerdos con mis hijos. Los he llevado por todos lados del mundo. A los que he podido, evidentemente, han viajado conmigo. Y eh, esos son recuerdos inolvidables. Inolvidables completamente. Si solo podrías transmitir tres lecciones a tus hijos, ¿qué les dirías? Yo nunca les doy consejos a mis hijos. Si me lo piden, sí. Si no, eso es meterte. Hoy en día el mundo ha cambiado, no es como antes, evidentemente. Eh, tengo un hijo que es profesional, que es piloto y que ahora está trabajando por razones obvias, sino otra cosa. Yo lo único que les digo es que, 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 que si te vienes abajo en un momento, que te levantes. El hombre se puede levantar. Al lado de hombre hablo de la mujer también. El hombre se puede levantar, la mujer se levanta, levanta. Y si te vuelves a sacar, levántate de vuelta hasta que no puedas más. Entonces tienes que dar todo lo que tienes adentro de ti. Ese es el mejor consejo, no solamente para mis hijos, para todos los jóvenes del mundo. Que se levanten. Lo que pasa es que el equilibrio del mundo se puede romper a veces. Porque todos queremos que nuestros hijos sean profesionales, sean médicos, abogados, nuestras hijas igual. Pero claro, si todos quieren ser médicos, abogados, profesionales, eh, arquitectos, arquitectas y demás, entonces el equilibrio del mundo se tambalea. Hay gente que tiene que ir a trabajar, que no puede ser todo igual, ¿no? No me meto en eso, pero pienso que es una... No sé tú lo que opinas, no te lo pregunto, pero mi forma de ver es que cada uno que haga lo que quiera. No puedes insistirle a un hijo o a una hija, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, hay que dejar lo que ellos eligen en su propio futuro. ¿Hay alguna promesa que tú has hecho a ti mismo y no has cumplido? Sí, muchas veces. Uy, 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 sí, te prometes o te comprometes que es peor. He hecho promesas que no he cumplido, qué lástima. Pero todavía estoy a tiempo de hacerlas. Por ejemplo. Por ejemplo. Eh, si se puede decir algunas, ¿no? No, eh, una promesa que yo había hecho era visitar a, a Belén. Eh, yo soy católico y bastante eh, me gusta. Eh, entonces me acuerdo que fui a Israel, estuve en Jerusalén, conocí a otro, estuve en Tel Aviv y, uh, y no fui. Eso me arrepentí una promesa que había hecho yo. Y la promesa Están para cumplirla. hay que cumplirla. ¿Qué necesitas ver en otra persona para confiar en ella? Confianza. La confianza se ve, ¿eh? porque tú cuando miras a una persona, yo la, yo la veo en los ojos. ¿Confías en mí? Eh, total. Si no estuvieras casada, vamos, tendrías un pretendiente, aunque eres muy joven para mí, pero eres simpática, buena gente, transmites mucho. Y a mucha gente yo la veo así, ¿no? Y a veces te das cuenta en la mirada ¿eh? de muchas personas que no vas a confiar en lo que dicen, porque lo estás leyendo. Eso te lo da la experiencia de la vida, la experiencia de la vida de conocer tanta gente buena, mala, regular, mentirosos, no mentirosos. Eh, leales, yo tampoco soy una perfección, cuidado, uh, yo tengo tantos defectos que no te imaginas, pero bueno, yo vivo también acompañado de ellos. Si tuvieras que describirte en una sola frase, ¿cuál sería? Eh, si yo me tengo que describir. A si... ti mismo, en una sola frase, ¿cómo te describirías? Oscar, te quiero. <risa> ¿En una canción? Eh, en una canción, Oscar Forever. <risa> El la canción Oscar Forever. A lo mejor sería de Julio Iglesias. Me va, me va, me, me va, va, me, me va, va, me va. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo? Evidentemente lo saben todos los que nos están viendo, la lealtad. La lealtad a lo máximo en un amigo. Yo tengo amigos de verdad que a veces con el correr de los años no los ves y siguen siendo leales. ¿Tienes muchos amigos? No. Muchos amigos no, muy pocos. Los demás son conocidos, no con no amigos. Amigos es una palabra muy grande, eh. cuidado. La gente dice, oh, yo tengo todos son mis amigos. No, 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 no. Los amigos son los que comparten el dolor tuyo, la alegría, eh, te acompañan, eh, te dan consejos, que a veces los aceptan porque tienen tu misma edad o muy poco. Y eh, sí, no tengo tantos, tantos amigos como la gente piensa. Si ahora mismo pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Y puedo decir la verdad, eh, pasar una semana contigo en Israel. <risa> es broma, es broma, es broma. Ahora mismo un deseo, me encantaría un deseo que, que acabe esto, por favor, que acabe, que termine. 
hemos prometido no hablar de esto, pero si me pides un deseo auténtico y cuando voy a la iglesia siempre pido lo mismo, o sea, esto tiene que acabarse, vamos a poder, estamos venciendo, pero que se acabe, hay gente que la está pasando muy, muy, muy mal, que se acabe completamente, por favor, es mi deseo. Y el segundo deseo, el segundo deseo es volver a casarme por última vez. ¿De verdad? Sí. La quinta. Ya será la, la será vencida. La sexta, casi. La sexta, bueno, perdón, bueno, es no, que no me, me, me confundí ahí cuántas veces. Pero tú sabes estás? que de verdad llega un momento en la vida, sobre todo los que somos aventureros, yo me considero un aventurero de la vida siempre. Estoy escribiendo un libro, Las aventuras de mi vida, Las aventuras de un aventurero, en el cual eh, ya te, no te cansas de estar solo. Hoy lo hablábamos hace un rato, ¿te acuerdas? Que hablábamos de lo bonito que vivir solo. Pero llega un momento en la vida en la cual realmente quieres una compañera, una compañera que se ría contigo, que la pase bien contigo, que te aconseje o no, pero que tener una compañera porque llegar a una cierta edad implica tener una compañera. Sí me gustaría, pero obviamente no con cualquier persona, sino alguien por la que me sienta su sentimiento, especial, claro. un cariño, un amor, eh, un compañerismo. Sí, me gustaría casarme por última vez en mi vida. Te deseo mucha suerte en esto, encontrar Muchas gracias, pues la voy a necesitar. <risa> ¿Cuántas novias tuviste en transcurso de toda tu vida, más o menos, Oscar? Eh, con todo cariño, yo creo que mucho más. Porque me estás hablando de, de en general. O sea, cuando tú viajas por el mundo, eh, siempre te nacen nuevos romances que duran 24 horas, dos días, tres, una semana. A veces se, se continúa mucho. Eh, no se trata de cantidad. Si hablamos de calidad, por ejemplo, recuerdo mucho, eh, no había tenido en varios países y eh, he estado muy contento. Han sido muchísimas. Es imposible que me acuerde. Pero sí, me, a veces me recuerdo por fotografías, por ejemplo, y demás. Y he vivido momentos muy especiales. Eh, en todos los países del mundo. Estar con tu novia en Praga, que para mí es la ciudad más romántica del mundo, o estar en, eh, en Praga tomando un cava, o el café de, de Praga, eh, con esa arquitectura, eh, con esas mujeres tan guapas que hay en Praga, por favor, y estar con una de ellas, de las más bonitas de Praga, es una cosa inolvidable. Eso vale muchísimo. Después de joven en la aventura, la aventura de aquí te coge, acá te pillo, aquí se acabó. Pero bueno, de esas hubo muchas historias, cientos de historias te podría contar, pero estaríamos años. Perdón, estaríamos mucho tiempo. Y me las recuerdo, sí que me recuerdo. Son aventuras que no te olvidas nunca en tu vida. ¿Tienes algún miedo oculto? Yo creo que todos tenemos miedo oculto. Tú fíjate que el mío es la oscuridad. Wow, ¿y eso? Yo duermo siempre con una luz tenue prendida porque tengo miedo a la oscuridad, de chico, de pequeño. No es un trauma, me lo han dicho yo, gente, para nada. Me gusta un poquito de claridad. Eh, quizás sea un poco de miedo a la oscuridad. Pues sí, sí, sí. Aunque hay veces que vienes tan cansado y tan contento que te da igual si es de noche, de día y ya está. Pero en general cuando estás solo últimamente, por ejemplo, que estaba... No sabe lo que me pasó a mí por, la, por, por, el, por el, el cierre. Yo estaba en Patagonia hasta el febrero del año pasado. Yo cumplo años el 21 de marzo, hace poco fue mi cumpleaños. Y entonces yo digo, bueno, me voy para Marbella a preparar una gala para el 21 de marzo, mi cumpleaños y todo. Yo llego acá en febrero, lo más bien. Y entonces me voy a mi apartamento en Puerto Manús, en Alcazaba. Y me llama una amiga mía, muy guapa, y me dice, Oscar, que hace mucho no te veo, voy a verte. Yo, claro, vente. Porque ahí en Patagonia mucho deporte, mucha barba, mucho ermitaño, pero aventuras muy pocas. Hay, pero pocas. Y tú le digo yo, claro, claro, vente. Y justo corto y me llama mi hijo Sasha. Papá, que hace mucho no te veo, ¿puedo ir a verte unos días? Claro, yo, dos, porque el fin de semana... Bueno, viene una amiga mía, sí, sí, no hay ningún problema. La llamo a esta chica y le digo, no vengas, porque viene mi hijo, vente el domingo o el lunes. Bueno, la pasé con mi hijo de maravilla el primer día. El segundo día me dice, papá, me voy por la noche. Y ese día fue cuando el presidente de gobierno decretó el encierro total. Moraleja, me tuve que quedar cuatro meses con mi hijo. Bueno, disfrutarías mucho tiempo con tu niño, ¿no? Sí, pero bueno, también hubiera disfrutado con, con, con la otra chica. Pero, ¿sabes? Me se ve de maravilla con Sasha, los dos encerrados. Por suerte, tenemos un jardín en la Alcazaba que es enorme y todos los días íbamos a correr con más gente que había ahí. Uy, qué bien la pasamos. Y solamente una pelea tuve con él. Qué bien. Porque tú, como tú, como yo, como no somos padres, los ves siempre como si fueran niños. Mira, me dice, papá, yo no soy tu sirviente. Digo, ¿qué pasa? 
¿qué pasa? Me dice, yo tengo dos carreras, soy piloto. Y yo, joder, es verdad. Y entonces, nada, pero fue un poco en broma y cocina el niño que no te das una idea. O sea, que yo comí como no, nunca. Sufrí, o sea, no sufriste ahí. No, los hijos son muy importantes en la vida y evidentemente, pero claro, me, me, no sé si hubiera preferido que venía a ser a, a, estar con esta, con esta aventura o estar con mi hijo, pero bueno, ya pasó. ¿Qué tan importante es el sexo en la vida? ¿Crees que verdaderamente es importante? El sexo es como el hambre, o sea, cuando tú ves un un bistec impresionante, depende de los días que lleva así con Marte, lo vas a devorar. Lo que pasa es que eso no es disfrutar del sexo. Para mí el sexo es muy importante en la vida, si solo es sexo, ¿no? Eh, saber elegir la compañera adecuada para eso, como para todo. Y, eh, y es lo que hago, evidentemente eh, tienes que tener una experiencia para llegar a eso, si no, no, no sirve. ¿Cuántas veces has hecho el amor en este mes? Eh, ¿Cuántas veces te amor en este mes? Una. Una vez, muy poco, sí. Es que hoy en día, no es que tengo miedo de acostumbrarme a, de, de, de lo que está pasando, pero evidentemente sí, un poco tienes que tener un, elegir una persona que de una u otra manera tú piensas que no está enfermita, entre comillas, y que aparte sientas algo, ¿no? Si no, de lo contrario, si no sientes nada... Eh. A veces no te crees, los hombres podemos estar mucho tiempo sin practicar el sexo, si te acostumbras, ¿eh? Yo nunca he pasado de un par de meses en mi vida, eh, pero sí, una vez, sí, estamos a fin de marzo, el primero de abril, el primer día de abril, una vez. Oscar, en todos los años... ¿Habrás conocido bastante gente famosa? Eh, claro, por supuesto. Mire, me recuerdo muy bien, yo tenía una novia encantadora, Mariela, que cantaba como los dioses y decidimos ir a Las Vegas y ella era muy amiga de Julio Iglesias. Entonces, en el César Palace Hotel me lo presentó, que estaba actuando él, un tipo encantador. Y luego ella se fue por motivos de trabajo, yo me quedé 15 días en Las Vegas. Y estaba todos los días con Julio. ¡Qué buena gente Julio Iglesias! ¿Cómo te ríes con él y cuán vamos, espectacular? Y aparte el lío que había porque las mujeres todas querían entrar a su suite, ¿no? Y él me mandaba, Oscar, ve tú, por favor, a entenderla. Así era todo un lío ahí. Que, ¡Qué buena época! Yo soy un fan número uno de Julio Iglesias. ¿Te gusta? Me a mí encanta, me fascina. Me fascina. Yo Julio, conocerlo a él fue muy natural porque es un chico con un corazón estupendo. Mucha gente dice lo contrario, pues yo no entiendo por qué. No, no, es un hombre encantador y hoy en día también sigue siendo encantador. Claro, claro, claro. He conocido mucha gente. Me recuerdo también cuando vino Joan Collins a Las Vegas, la fui a recibir al aeropuerto. Qué mujer más guapa, por favor, Joan Collins. En esa época sigue siendo ahora. Imagínate en esa época. Fue muy bonito. Fue una, fue una experiencia única e inolvidable. Eh, tú también te pareces mucho a una que fue en, a una persona, una que fue un gran amor para mí, ¿no? Eh, Susy Barton. Y viví un romance espectacular, si te refieres a famosos y demás, también. Yo tenía en ese época un Rolls Roy blanco, Silver Club, matrícula en el año 59, que era mío, blanco. Mucha gente en Marbella se acuerda, eh, te puedo dar la foto. Y ese Rolls Royce, me acuerdo, me lo compraron cuando yo empecé a perder a, a, la riqueza que tenía, lo vendí. Me lo compró la producción de Dinastía. Sí. ¿Te acuerdas de la serie? ¿La serie? Si en, cuando empieza la serie hay un Rolls Royce blanco, sí. que es el mío. ¿Por qué? Porque tenía el volante, les tiene el volante a la izquierda. Uh -huh. No a la derecha como los ingleses. En Estados Unidos me lo compraron y el regalo que me hicieron, invitarme una semana a Los Ángeles. Entonces fui... Y el primer día conocí a Joan Collins y a Linda Evans, encantadoras, guapísimas, y me quedé un mes. ¿Y te enamoraste por ahí? Bueno, enamorarse de... de, de es, es, ellas son inalcanzables, son como estrellas, ¿no? Pasé buenos momentos, por supuesto, sobre todo con Joan Collins, pero que fue un encanto eh, cuando vino también al casino Las Vegas. Pasé buenos momentos, inolvidables, gente muy linda. Y bueno, famosos te refieres, eh, internacionales, eh, he conocido muchos, eh, evidentemente, Claudia Cardinal en su momento, cuando yo hacía Spaghetti Western de joven, un encanto, gente, gente que va más allá, son gente que, que eran bien, por ejemplo, Son Connery aquí, James Bond, un día, me acuerdo, me tocó sentarme justo enfrente de él en, una, en un almuerzo que dio Terry Von Pans, que era una condesa guaranesa, ahí en su urbanización, una casa espectacular, y de repente donde estás tú estaba Son Connery, yo estaba aquí, digo, pero si es James Bond, y me dice una amiga, no se te ocurre decirle James Bond porque te mata. 
Bueno, simpático, más o menos bien, pero bueno, hemos hablado, coincidido muchas veces. Él jugaba mucho al golf aquí, he coincidido con él en varias cenas. Eh, era una marbella distinta. He tenido el gusto de conocer personajes que no eran tan famosos, pero encantadores, como Kashogi, por ejemplo. ¿Sabes que Kashogi hacía sus cumpleaños en la baraca, que era su casa, en esa época? Llevamos 30, 40 invitados y él te hacía regalos a ti. Cada uno tenía un estuche. Ahí decía, abran los estuches, que es mi cumpleaños. Y te encontrabas con cada sorpresa que no te imaginas. Encontrabas bolígrafo de marca, o regalitos buenos y demás. Y bueno, cono conocí también a mucha gente. Eh, soy, eh, conocí también a Alberto de Mónaco, acá en Marbella. Eh, nos fuimos de Juárez, inclusive, varias veces. Una persona encantadora. Y eh, un día, me acuerdo, estábamos en un barco. Habíamos ido con la, 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 la número uno de Marbella, la cual admiro mucho yo. Gran amiga mía, amiga, eh, Gunila von Dismar, un encanto de mujer. Éramos muy amigos en esa época y fuimos a una carrera de Fórmula 1 en Monte Carlo. Y estando ahí en un barquito, en un yacht, eh, había gente muy famosa. Y yo estaba afuera fumando, fumaba mucho en esa época, y viene una chica muy guapa y me dice, ¿me das fuego? ¿Tienes fuego? Sí, claro. ¿Qué tal? Yo muy bien. Yo, yo, yo te conozco. Me dice, ah, sí, bueno, bien, bien. cuando vine un hilo, yo, ¿quién es esta chica? Esa es Carolina de Mónaco. Yo, <risa> Después también he conocido, tengo amigos míos como Philippe Junot, ¿no? que fue el marido de ella, un tipo espectacular. Hay gente que hubo en esa época y estaríamos horas hablando. Perdóname. Y si me viene a la memoria, no lo sé. Pero sí, realmente yo tuve una vida fabulosa. Tuve una vida linda. La vida me sonrió. Mucho. Por, mucho, mucho. La vida me dio muchísimo, de verdad. Llegar a mis años y recordar toda esa época, te agradezco yo que me has invitado a tu programa, porque es, lo, vivo los momentos como si fueran esos. Eh, 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 qué, lindo, qué lindo. Por eso yo digo siempre que la vida es bella, la vida es bonita. Oscar, realmente ha sido un placer estar contigo, pero antes de que nos vayamos, te doy última pregunta. Claro, lo que quieras. ¿Cuál es la clave del éxito para ti? Eh, había un cómico que no me acuerdo el nombre que era que, que decía y, y un, un director de fútbol que decía ganar, ganar, ganar y volver a ganar o sea, la clave del éxito es insistir no hay otro éxito en la vida mayor que ese en lo que tú tienes yo fui rico en su momento, muy rico y yo insistí, pero bebería todo de arriba, de casualidad entonces tú te encuentras con mucho dinero y lo pierdes y lo gastas porque no estás preparado para un éxito tuyo, que es distinto a un éxito que te viene en la vida, de casualidad. Entonces, yo pienso que las personas jóvenes, en tu caso, por ejemplo, tienen que insistir, porque el éxito no es que te va a golpear, no, hay que buscarlo. Y después lo más importante es mantenerlo, mantener el éxito, mantener el amor. El éxito se acompaña mucho con tus amigos, con tu familia. Eso es éxito para mí. La palabra éxito es... Podríamos estar ahora hablando de éxito. Mira, hay mucha gente que ha llegado mal, que no les gusta lo que han hecho. Y hay otra gente que sí. Por ejemplo, a ti te encanta entrevistar. Es, forma parte de tu juego, forma parte de tu vida. Eso es un éxito. Estás haciendo un programa que te felicito, es espectacular. Muchísimas gracias. Con muchos amigos míos que he visto. Y te deseo lo mejor porque te lo mereces. Y vas a llegar, ¿de acuerdo? Gracias, Oscar. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un aplauso.